Mike, please. Once na lang. You please. said that sa kanina eh. Sa pising nilang, Susan. Mike, ano ba? Let's go. Ang aga-aga pa. Kanina pa natapos ang party. So what? Alam naman ang parents mo, kasama mo ako ah. So? Anong so? So what's the problem? Kahit ba ano yung pakita, ganun din yun. Pakakasal naman tayo. Pwede ba? Let's develop our relationship first. Know each other better. Then when we're old enough, then maybe, then maybe we can discuss. Discuss, discuss. Para kang teacher niyan eh. Eh ayaw mo magpahawak sa kamay. Tuloy, para kita hindi steady niyan eh. Gusto ko, irespeto mo ko. I respect you naman ah. Susan, you're my girlfriend. Hindi nga it I kissed you na hindi na kita nirespeto. Hindi tayo nagkakaintindihan. Susan naman. Let's go. Please, uwi mo na ako. Okay, okay. Best in buhay ito. Tignan ako, orna yan eh. Hindi, sandali. Di pagpasok ko gano'n ah, sabi ko. Maganda tong chick na to ah, blandy, blandy pa eh. Nung lalapitan ko na eh, tumalikod, bungi. Sabi ko, paglapit kong gano'n oh, uh, bakla. Oh, o, kung ano nyo mga pare. Ay, ito. Ay ba? Umay. Umay. Alam ko, milangag yun yung syota mo. Lala, maaga na tapos eh. Pinagpahinga ko na. Bakit pare? Para ka nalugi. Hindi kaya ito nakasko na syota mo eh. Para ka namang bago ng bago. Ito, balot. Dali mo na lang dito. May chick din dito. Day na, pare. Day na. Sabi sa'yo, pare, wala kang papalaron eh. Daig pa manang nun eh. Gusto ko, punta tayo sa turo-turo. Kay Rosie, sold tayo ron. Ayun si Rosie, oh. Pwede mo, pare. Walang katibol. Milagro. Siyempre, hinihintay at nalabro boy natin. O, ano pa hinihintay mo, Mike? Sige, punta mo. Oo, sige na. Sige. Teka. Ano ako lima, pare, ha? Hi. Hi. Ganda mo ngayon, ha? Ikaw naman. Ah, Mike? Sorry, ha? Kasi meron akong hinihintay ngayon eh, ka-table ko. Sino? Boyfriend mo? Mike naman. Dating customer ko. Ah, uh, Regular ba yan? Huwag mo naman sabihin sa akin na nagsaselos ka. Medyo. Malay ko bang darating ka ngayon? Ayaw mo nun? Sinusurprise kita? Teka nga muna. Alam ba na ang airpot mo yan? Baka mamaya mapagalitan ka. Ano naman nakala mo sa akin? Ano pa? Dito, Toy. <laughs> Hoy! Upuan ko yan, ha? Pare, kinakos sa kulis sandali. Eh, ako nagbabayad ng oras niya. Hindi kung gusto mo. Ako na lang magbabayad. Ang tigas ito, ha? Ang bata-bata pa, eh. Tiga nga rito! Maganda gabi po, Mayo. Oh, happy. Mrs. Oh, paano? Bahala ka na, ha? Basta walang blatter, wala reklamo. 
<laughs> ako naman bahala, Romeo. Ah, Pakilit na bagay naman para pakialam ako pa. O, paano sa linggo? O, oh, huwag mo kayo mawawala, Romeo. Aba, hindi. O, ilang litsyo ang kailangan mo ron. Eh, <laughs> kayo. Bayan mo at pupapadala ako ng tatlo. Salamat po, Mayor. Uh, Mrs., tutuloy na ako kami. Mayor. Ah, salamat ulit. Diyos mo yung bata ka. Ano ba talagang nangyari? Nakuyang mata mo. Ay, pasa. Ma. Ang kamay mo may sugat. Ma, it's okay. Ma. Halika, Taka. halika sa taas. Gamutin ka. Christina, ka. nagamot na. P pero ang kanyang pasa sa... Lalaki, anak mo, ano ba? Pero gagamutin. Christina, pumanik ka nga sa taas. Eh... Sige na. Kakusapin ko. Halika. O, ano pang inintay mo? Puka. Puka. Sira ulo ka talaga, ano? Magipagbasag ulo ka lang ng basta, hindi mo nalaman kung ano pinapasokan mo. Ni hindi mo alam kung kaya mo. E pa, napahiya ako eh. Napahiya. Ang sabihin mo na turotot ka ng babae ngayon. Sa akin ka mahiya, oy. Babae lang, nagpapakasira ka, hostess pa. Ano mo pangalan nito binabata-bata mo? Rosie. Maganda ba? Oo. Oh. Maganda ba kay Susan? Hindi naman. Pero mas masarap na. <laughs> Paano naman? Langhiya ka. Hindi ka pa pwede mo moto, nasabit ka na sa babae. Hoy, Mike. Pag tanda-tanda mo, magsasawa ka sa babae. Basta maingat ka. Marunong ka magdala. Hindi ang... Ikaw pa naagrabyado. Ito ang tandaan mo, Mike. Sa anumang labanan, ang mga Herrera, kahit minsan, ay hindi pa nagpalugi. Ako, ni minsan, ay hindi pa natalo. Tingnan mo ako. Masi sa eleksyon, masi sa babae, laging panalo. Tandaan mo yan. Alam ko pa. Huwag kang susugod sa gulo kung hindi ka nakakatsyak ng panalo o sa anumang bagay na wala kang pakinabang. O sa buho ng babae, kung ikaw ang iiyak-iyak pakatapos. Ha? At Mike, pag nakuryente ka ng rosing yan, hmm, huwag kang tatakbo-takbo sa akin, ha? Hindi pa. Tsaka siyempre, namimili naman ako. Huwag kang gago. May tama lahat yan. Tiyempo-tiyempo lang. Kaya doon ka magpakumpuni sa klinika ni Paring Felix pag, ah, uh, ka. Opo. Si Roy nga pala, bakit hindi mo kasama? Ewan ko, sabi niya lang sa akin, meron siya importante lakad. Importante lakad? Aba, binabayaran ko siya para bantayan ka. Mahirap na. Kailangan lagi kang may kasama. Kakusapin siya bukas. Bigit ito sa kamay, ano? Hira, oy, oy, baka bumagsak yan, puputok yan. Wala, kaya ko na to. Roy, sige na, paputok lang isa. Baka italsika lang yan. Malakas ang sipa niyan. Eh, di turuan mo ako. Saka na lang, Mike. Alam mo, may benda pa yung kamay mo eh. Hindi ka rin tatama ng diretsyon yan. Sa kaliwa? O. Oh. Pwede yan, ha? O. Oh. Akin na, akin na ka na. Maalis ko nga muna magasin ito. Delikado ito eh. Mag-practice ka na lang muna pumarma, Mike. At baka maka-accidente tayo. Lagot ako sa papa mo. Wala. Okay ka dun. Bilib na bilib nga sa'yo yun eh. Madalas ka nga niya mabanggit sa akin. Sabi niya, sa lahat doon ng mga tauan niya, ikaw lang daw ang pagkakatiwalaan niya. Minsan kasi, naisip ko, kaya lang ako pumasenso sa papa mo dahil kay, kay Janet. Hindi naman siguro. Talaga namang all around the service mo kay papa eh. Roy, paano ka ba natuto nito? Paistay standby. Pabarkabarkada sa mga pulis. Sa kriminal. Dito naman sa atin eh, parang halu-halu na yun. Basta ako, pag sinabi ni Mayor Talon, Talon! Wala ka na ba ibang inambisyon? Meron din, siyempre. Mag-aral, magkatrabaho, ganun. Pero talaga ang gusto kong gawin ay mag-combo sa Manila. Malay mo, makarating ako ng Japan, Hong Kong, para bang si Bong nag dito dati? Gusto ko rin makasagap ng ibang hangin. Hmm. 
Ay, pero hanggang dito na lang siguro swerte ko. Pero okay lang. Maayos naman ang trato ni Mayor sa akin eh. Ikaw daw mag-aaral ka sa Amerika eh. Sabi-sabi, siguro. Ewan ko ba, bahala sila. Basta sa akin, kahit dito, okay na rin. Baka kung ano pa mangyayari sa, sa labas pag wala si Papa. Kami ni Janet, matagal na rin kami ulila. Puti na nga lang nandiyan si Mayor eh. Sa birthday ko, hingi ako nagatok kay Papa. Kahit 22 lang. Papaya kaya yun? Bueno mga kaibigan, cheers para ka Assemblyman Herrera. Mambabatas ba ito o mambubutas? Pare, pare, gandahan. Baka marinig ka ni Atorny. Sino ang Atorny? Sino niya yung simbata ni Obispo? Malamang na siya makalabang ko sa Mayo. Ha? Ba, ang tapang naman ang apog niya. Anong pinangangas siya ang panlalaban? Meron ba siyang pera? May makinarya ba siya? Ala, puro dadalang. Morally dadaw. Good government. Si Raulo pala siya. Hindi ba niya alam na walang kriminal din dito sa atin? Malin sa kalye. May tubig sa poso. Ano pa gusto ng mga tao? At saka walang babangga sa'yo rito, Mayor. Takot sa'yo lahat eh. Di ba, Hepe? Hindi naman. At saka, Ben, siya nga pala, bakit nais mong maging assemblyman? Eh, okay naman ang tayo mo rito. Nakakasawa na rin parin, Piping. Maglalabing limang taon na akong mayor dito. Oo nga, masarap pa nakatayo sa puder. Pero, paminsan-minsan, siyempre, gusto ko makatikim ng ibang putahe. Ika nga eh. Parang babae, no? <laughs> babae, politika, babae, pare-pareho yan. Siya nga pala, pare. Nagmana ba sa'yo si Miguelito? Naku po, nag-alala si Bala eh. <laughs> Huwag kang magalala pa rin, Pig. Yang anak ko, mas matino sa akin yan. Pinangaralan ko yan. Siyempre, kung mo lalaki, pamisa-misan, may kalokohan. Pare sa atin. Alam mo, pare? Yan ang importante. Hindi babaklapaklap, lalaki. Kaya pag-aaralin ko na bugas siya yan. Bumili ka na sa ampung taon. Yan ang mayor dito. Teka, pare. Eh, saan ka naman naro ang pagdating ng panahon yun? Haba, anong malay natin? Hindi natin masabi. Baka minister? Ambasador? O pagsinwerte tayo? Excuse lang ako. Presidente? Excuse me. Pa, hihilan sana ako pang gas. Punta kami na rin sa bayan. Pag gasolina. Bakit nila lang yung cruiser na gamitin mo? May gasolina na, libre pa. Pa, kotse po polis yun. Bueno. Ayaw mo nung Miguel ito. Maalala yung kasi trouble. O ayan, napagsalitaan ka tuloy na hepe. Hindi naman nung sa ganun. Gusto ko lang gamitin yung sa akin. Pa, tatangalihin na kami. May. Huwag ka luloko-loko. Pag nahuli ka ni Parimbek, patay ka kay Susan. Siya nga pala, Miguelito. Matagal ka nang hindi dumadalaw sa bahay. Bakit? Nagkagalit ba kayo ni Susan? Ah, hindi ho. Bisi lang ako. Pa, tatangali na kami. Oo, oo, oo. Hoy, pag mayor ka na, babayaran mo sa akin yan. Ah, Roy. Oo. Pagbalik nyo, hanapin mo ako. Sige, ho. Ah, Miguelito. Si Roy mga maneho, labas na ng bayan yan. Ah, Miguelito? Pa, Mike. Mike. Tara. Galit na galit pag tinatawag ng Miguel. Gusto Mike. Mas matunong pa yata, Mike Herrera. Mike Herrera for mayor. Ba, okay, okay. Huwag kang mag-alala. Ngayon palang kumikilo sa mga bata ko para masiguro ang kandidatura ko. Isipin mong... umapatayin lang ako ng oras. Pagkatapos... Pagkatapos, ipoproklama ako ng komile. Lalaharin kung sa malakan niya na ako manumpa. Paano kami? Hmm? Kami ni Roy. Diba? Mag-uubisina ka na sa Maynila kapag nanalo ka. Hmm. Ayan o, malapit naman sa Maynila. Pwede naman kitang dalawin kung gusto ko. Sama mo na. Dito eh. Ano pa ang gusto mo? Pumingi ka ng bahay, 
pinagpagawa kita ng bahay. Wala naman sa pangalan kong bahay na ito eh. Tsaka sa'yo eh. O, dilipat ko sa'yo. Hindi lang yun. Gusto kong lumayo sa bayang ito. Lumayo? Yan din ang sinayin mo sa'kin sa noon. Kaya ito, dito kita pinagpatayo ng bahay sa labas ng bayan. Maski na, alam pa rin nila na mga tao, ng misis mo, maski na anong oras, pwede akong sugudin dito ni Christina. Palayasin. Yan ang hindi mangyayari. Kilala mo naman si Christina. Hindi kaya yung pumalag sa'kin sa noon. Ibahin mo ako, Ven. Marunong ako magbigay. Marunong din ako humingi. Alam ko. Matagal ko na rin pinangarap na tumira sa Maynila eh. Masaya sa Maynila eh. Tsaka marami nangyayari. Marami nagagawa. Sige na naman, Ven. Sama mo na ako, ha? Kahit na sa kondominium lang tayo. Kayang-kaya mo naman yun kung gugustuhin mo eh. Magugustuhan mo pagdating natin sa Maynila. Pinapunta mo ba si Roy dito? Oo. Oh, nasa Maynila si Chino. May usapan kami ni Parang Piping. Si Roy mo ang bodyguard ko. Bakit? Magkakagulo ba? Hindi naman siguro pag nasunod ang plano ko. Magkagulo man, nakahanda ako. Yan ang gusto ko sa politika. Pag nakakaamoy ako ng away, lalong tumatalas ang panglasa ko. Lahat sumasarap. Ma? Hinihintayin niyo ba ako? May sirang sasakyan ko. Wala pa si Ben. Maari bang mahiram ang kotse mo? May lakad ka pa ba? Wala ho. Tsaka... Kotse niyo rin naman yun eh. Bigay sa'yo yan ng papa mo. Mabuti na inirespeto natin ang kanyang mga desisyon. Kayo? Pero wala si Roy. Sino ang magdadrive sa inyo? Ako lang. Siya nga pala. Tumawag si Ben. Hinaanap si Roy. Ando na kina... Ah, kasama ko si Roy kanina. Pero pinuntahan niya na si papa. Saan? I'm sorry. <laughs> Nakalimutan ko. Anak ka nga pala ng papa mo. Katulad ni Roy, katulad ni Chino, lahat kayo walang nalalaman. Ma? Bakit hindi niyo ko sapit si papa? Para ano pa? Para lang magkagulo. Wala naman pinakikinggan ng papa mo. Siya lang ang tama. Siya ang dapat pakinggan. Siya lang. Ni sugat mo hindi ko magamot. Siya ang bahala. Christina, lalaking anak mo. Christina, huwag ka makialam. Wala akong nakikita. Wala akong naririnig. Wala akong nalalaman. Pero alam ko. Alam ko. Nakangiti silang lahat. Para bang iniintay nilang magkamali ako, matapilok, at lumuha. Pero wala silang makikita. Ma, ba't ba din nilang kayo magpahinga? May mga narenta na kong tapes. Manood lang tayong beta, Max. Uh. Ah, uh, may pupuntahan pa ako eh. Dito sa, sa atin sa Santo Nino. Eh, coronation night nila ngayon at ako magpuputong ng corona. Sasamaan ko na kayo, ako na mag-drive. Ah, huwag na iho, ako na lang. Huli na nga ako eh. Pasensya ka na. 
Pero hindi ko kayo kaya. Kasi nga, yung mga ganyan, natural lang yan sa lalaki. I mean, let's face it, 1980s na ngayon. Iba na ugali ng tao. Oo nga. Pero God naman, Mike, we're still too young to do those things. Isa pa, I want you to respect me as a person. And my body na rin, syempre. Nare-respect ko naman, ah. Sa gabi nga, bago ako matulog, wala akong ginawa kundi isipin ka. Tsaka yung body mo na nare-respect ko, ah. Kulang na lang, lumudo ako sa harapan mo. <laughs> Crazy. Talaga, talagang talaga. Malapit na ako mabuwang sa'yo. Tapusin na muna natin ang pag-aaral natin. Ako, ang hirap naman ang kondisyon yan. Hindi ko nga sigurado kung gagraduate ako ng ito na to. Eh, high school pa lang yan. Kagraduate ka, sigurado. Tagilid ako sa math. Kulang-kulang mga projects ko sa arts. Napagsabihan pa ako ni Mr. Dijon tungkol sa mga compositions ko sa English. Eh, sa music lang yata ako papas eh. Tutulungan kita. Hindi ka naman bobo eh. Tamad ka lang mag-aral. Laging bulakbol. Ang hirap sa'yo, pag sinututor kita, Ibang pumapasok sa isip mo. Di ba, Le? Kaya naman regular ni Papa yung kaso ko sa principal, eh. That's what I mean. Wala kang problema dahil sa Papa mo. Kahit sino, kaya mo. Pwede lang ikaw. Pag nanalo ang Papa mo, pupunta kayo sa Maynila. Ikaw, baka sa Amerika pa, eh. Kaya nga dapat may mangyari na, eh. Kaya nga dapat walang mangyari. Look, I told you a thousand times. You're my girl. I love you. Madaling magsalita. Mahirap magpakita. Mahirap magpakita? Eh, ayan na roses, ayan na chocolates, ah. Hindi yun, Mike, eh. Ang hirap i-explain sa'yo. Talagang minsan, bata ka pa nga. Ano bata? Isang taon lang agot natin, ah. Yan ang hirap sa'yo, eh. Para ka lagi mas nakakaintindi. Natural lang yun sa babae, di ba? Inoong Bautista, nasaan ka nung gabi nung Enero 21? Nasa bahay po ako ng kaibigan ko. Maaari bang sabihin mo kung bakit ka nagpunta sa bahay ng kaibigan mo? Tinawagan niya po ako at sinabing karawan ng kapatid niya. May napansin ka bang kakaiba sa bahay ng kaibigan mo? Opo. Ano yon? Tinawagan niya nga ako dahil sabi niya karawan ng kapatid niya. Kung nagpunta naman po ako, wala akong ibang nakakatao kundi siya lamang po. Kailan ka pa lumabas? Nung isang linggo. Parang kay dali ng panahon. Sa akin ay hindi. Akala ko nga hindi na matatapos sa labing limang taon na yun. Malaki na pala inisenso mo. Noon ay abogado ka lang. Ngayon eh, huwes ka na. Ano ba ang kailangan mo sa akin? Ang karapatan ko. Ang karapatan ko ang ipinagkaitin niyo sa akin. Abogado kita nun. Ipinatalo mo ang aking kaso gayong alam mong pinagtanggol ko lamang ang aking sarili at hindi ako kriminal. Nagpabayad ka kay Venancio. Ano pa ang gusto mong gawin ko? Kung anong dapat gawin? Wala nang dapat pag-usapan pa. Ano wala? Kung nakalimot ka man. O si Ben. O ang mga katulong ninyo. Ako hindi! Pabubuksan ko muli ang kaso ko. Hindi nyo man maibalik sa akin ang labing limang taong ginugol ko sa loob ng bilangguan. Nais ko namang ibangon ang karangalan ko sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. Hindi ako kriminal. Nahatulang ka na at nabilanggo. 
Tapos na ang iyong sentensya. Ano man ang nangyari noon, kay tama o mali, wala nang pakialam ang batas. Wala ka nang habol. The case is more than academic. Tapos na ang iyong usapin. Kaya mabuti pa, bumalik ka na lamang sa Maynila at baka matulungan pa kitang may hanap ng mapapasukan. Yun ay kung meron ka pang nalalamang gawin. Hostess ka noon, hindi ba? May isa pang dahilan kung bakit ako nagbalik. Si Miguelito, ibig ko makita ang anak ko. Para ano pa? Para guluhin ang buhay niya? Ang buhay ng lahat? Nagulo rin ang buhay ko. O, oh, Reng, kung ano man ang binabalak mo, mag-isip-isip ka. Paano ang buhay ko? Hindi ka magtatagumpay. Mapapahama ka lamang. Idadamay mo pa si Miguel ito. Hi, Dad. Uh, hi. Ay, sorry ho. Pinag-uusapan nata kayo. Ah, uh, wala eh. Tapos na ang pag-uusap namin. Maganda nga po no. Ah, uh, iniatid ko lang mo, Susan. Ah, uh, thank you. Ah, uh, o oh, eh, paano? Mauna na ako at may lakad pa kami ng anak ko. Mabuti pa, bumalik ka na doon sa pinanggalingan mo at nang makapagpahinga ka, nang gumangaan naman ang pakiranda mo. O, oh, tena. Sige, Sige ho. Roger. O, oh, alis na kami. Maglinis ka na dyan. Magsara ka na ng opisina. Opo. Uh, miss, pwede po ba magsasarado na po kami? Nais kitang tuluhan, pero matali kong kaibigan si Ben. At siya pa, tapos na sa amin ang mga bagay na yan. Nasuulang ko rin ni Ben. Empleyado mo ko nun. Araw-araw mo kong nakikita. At alam mong wala akong kaugnayan doon sa lalaking napatay ko. Ngunit sa hukuman, sinabi mong kalaguyo ko siya. Bakit, Piping? May nagawa ba ako sa iyong masama? At pinahamak mo na lang ako ng ganun. Napakatagal ng mga pangyayari. Hindi, hindi ko maalala ang detalya ng kaso mo. Marami kayong mga babae sa club noon. Mayat mayay, nagkakagulo. Talagang ganyan, basta negosyo sa babae. Kaya ako kumalis doon. Nagmamalinis ka pa ngayon. Hindi nakabarit ang hawak mo. May hotel ka na. May restaurant. At may maganda kang mukhang inihaharap sa tao. Hindi ako nagpunta rito para takutin ka, kundi para makiusap sa'yo. Pero kung di mo ako matutulungan, ay alis na ako. Kung gusto mo, bibigyan kita ng trabaho sa kusina. Hindi trabaho kailangan ko. Hindi pagkain. Katarungan. Hindi ako nagbibiro. Wala ka ng habol kay Miguelito. Ano? Paano wala? Si Miguelito ay anak ko. Ikaw ang saksi. Ikaw nagpaluwal sa kanya. Anak namin siya ni Ben. Hindi ayon sa mga papeles. Ipinabago ni Ben ang mga papeles ni Miguelito nang makulong ka. Si Cristina Monfort na ngayon ang lumilitaw na tunay na ina ni Miguelito. Pero... Alam ng buong bayan na si Cristina ay baog. Si Miguelito'y anak sa labas. Anak ko! Hindi mapagkakailang katotohanan. Malalaman ni Miguelito yan. Ikaw pa ang pumirma sa tunay na katibayan ng pagsilang ko kay Miguelito. Patunayan mo sa At lahat At ako rin ang pumirma sa bagong birth certificate ni Miguelito. Wala siyang ibang ina kundi si Cristina Monfort. Wala ka ng habol. Kalimutan mo na nakaraan. Patay ka na sa anak mo. Kalimutan na nakaraan? Ganon na lang? Ganong kadali. Paano na katotohanan? Nabibili ang katotohanan. Pati ikaw, binili ka na rin ni Ben. Noon, isang doktor ka lang. Ngayon, may-ari ka na ng ospital. Oo! Oh! 
Hindi ko ipagkakaila sa iyan. Mas madaling bilhin ng tao kesa sa katotohanan. At kung ako sa'yo, hindi ko naiisipin pa kung ano ang totoo. Alalahanin mo na lamang kung ano ang makabubuti sa'yo. Kung gusto mo, kakausapin ko si Ben. Maglalaan kami ng konting tulong para sa'yo. Pero alis ka. Huwag ka mang gugulo. Nananahimik ang bayan. Panatagan loob ng tao. Yan ang may pangako ko sa inyo oras na mahalal ako sa batasan. Eh, sino pa nga ba magtutulungan kundi tayo, kakabayan? Bigyan niyo ako ng anim na taong pang panunungkulan. Higit pa riyan ang may tutulong ko sa inyo. Sa bagay niyan, Mayor, pitong barangay sa Barrio Alapan, ang masasabi kong 100% sure, gaya ng dati. Gaya Thank niyo. you po sa amin, sa Barrio San Agustin. Salamat. Sa Barrio tungkol po, solid kayo, Mayor. Good. Sa Santo Niño po ay tapos na pong eleksyon. Aha. Excuse me, Mayor. Si Dr. Tantuiko po. Gusto po kayo makausap sa telepono. Importante raw ho. Excuse me. Hello? Oh, Felix. Hmm. Uh, tumawag na rin si Vic at Piping. Ano pa? Sabi ko sa kanila. Huwag sila magalala. Ano pa po ang gagawa niya? Wala tayong problema, Felix. Ah, saka na. May job ako ngayon. Bukas lang ng gabi sa bahay. Magkita-kita tayo. Okay? Thank you. Ah! Nasaan pa tayo? Maraming salamat sa suporta ninyo. Ngayon pa lang eh, pwede na ako matulog ng maimbing. <laughs> yes, Mayor. Solid na ako rito, ha? Ah. 100% sure. At huwag kayong magalala. Tulad ng dati, bawat isa sa inyo ay bibigyan ko ng angkop at sapat na pasasalamat. Vic, hindi mo nababanggit sa akin na utang na loob mo pala kay Ven ang lahat ng iyong pananagumpay. Hindi ako nagkulang sa inyong dalawa ni Susan. Ginawa ko lamang ang nararapat kong gawin. Ngunit kung totoo ang mga sinabi mo sa akin, hindi dapat nakulong si Auring. Ipinagtanggol mo sana siya. Iniligtas mo sa kapahamakan. Wala akong magawa, Cora. Maniwala ka. Pwersado ang pagkaurong ko. May... May isang sumaksi na labang kay Oring. Isang dati niyang kaibigan. Lumilitaw na si Oring ay isang puta. Isang pakawala. At pasabit-sabit kung kanin-kanino man. Totoo bang paratang na yan? Ewan ko. Malamang maaari sapagkat si Oring ay isang hostess mo. Eh, meron ba namang hostess na hindi nagputa? Ano naman ang balak mong gawin? Ewan ko kay Ben. Bahala na siya mag-isip noon. Kontrolado na tayong lahat ni Ben. Si Susan na susunod. At tila maging si Susan ay parang isinuko na rin natin. Hindi naman, Cora. Kilala ko si Susan. Totoo naman ang pagtingin niya kay Miguelito. At si Miguelito naman kaya kay Susan? Alam mo bang natatakot ako sa batang yan? Kung minsan, parang wala siyang iniwan sa kanyang ama. Naku, Cora. Mangilabot ka sa kanyang ina. Si Auring? Oo, kay Auring. <tinyo> Balot nga. Ah, doon ang balot. Oy, balot daw. Kailangan bihan mo akong porsyento. Nakapala ako dito. Hindi naman ako magbabalot. Hindi ka pala magbabalot. Huwag ka magreklamo. Tari, ano tari, ano? Sagot ka lang dyan eh. Naiingkit ka lang. Ano? Ito? Oo. Oh. Ah, same? Ito, isa. Oo, oh, dalawang piso yan. Ito pa. Salamat oh, ha. Ah. Kayo ho. Oh, oh rin. Tinakot ako ng mga bata ni Ben. Binantaan. Pag hindi rin ako tumistigo laban sa iyo, pahihirapan ako. At pagkatapos, papatayin. 
Ang gawin ko na gusto nila. Pinigyan ako ng isang libong piso ni Ben. Pinamasahe ko patungong Maynila. Akala ko makakatakas na rin ako sa bayang ito. Wala pang isang buwan na ubos ang pera. Kung saan sa ang trabaho ko napaso. Sa Mabini, Ongpin, hanggang hindi na ako makatiis. Bumalik na ako ulit dito. Pinarusahan ako, Auring, hanggang ngayon pinarurusahan pa ako. Hindi ko inaasahang patawarin mo ko. Pero labing limang taong ko hinintay na magtapat sa'yo. Patutulungan mo pa rin ako. Sabihin mo katotohanan sa hukuman, sa tsaryo, sa, sa sino mang makikinig. Kailangan mabunyag ang kawalang niya ni Benancio. Para ano pa? Para muli niya tayong idein. Muli niya tayong pag-initan. Auri, pader ang babanggain mo. Alam mo ba kung paano nananatiling nasa poder si Ben? Sa pananakot, sa pamubuksa, sa pagbibili ng suporta. May mga upahan siyang bertugo. Mga espiha kung saan saan. Auring, natatakot pa rin ako. Gusto ko pa rin mabuhay. Sa anong klaseng buhay? Maski ba ano pa? Nasanay na rin ako dito. Maski na parang uod dito sa basurahan. Nag-aabang na lang ako ng sunog. Sama-sama kaming lahat. Ningning. Ako gusto ko rin mabuhay. Nang maayos at marangal. Hindi ko lang alam kung saan ako magsisimula. Maliban sa nakaraan. Walang ibang mahalaga. Walang ibang buhay para sa akin. Sasabihin mo lahat ng karanasan mo. Paano buhay ko? Paano ginawa sa akin? Paano sinapit ko? Saan ka natutulog? Sa estasyon. Sa isang lodging house doon. Maraming tarantado doon. Doon ka na Ay, sa akin tumuloy. Ano ba? Ang tagal-tagal mo ah. Ako hindi mo binabayaran para magbantay ang pwesto mo. Sandali na lang. Makikisquat ka lang eh para kang senyora. Oo, uh, dami-dami pa naman tao eh. Sandali ha. Kung ngayon, wala tayong dapat ikabahala. Kung sa batas wala, hindi na maaaring mabuksan ang kaso sapagkat lumipas na ang panahon. Kaya hindi na siya maaaring... Magharap na sakdal kanino man para sa perjury. At saka ang tagal-tagal na nun, halos nakalimutan na si Auring. Sino pa magkakainteres sa kaso niya? Eh maliban na lang sa mga kaaway ni Ben. Si Gov, si Nunez, eh baka magsama-sama pa sila. Kimigilito ka nila titirahin sa bata. Maaring si Auring ay walang laban sa korte. Pero sa punto ng bata, diyan ka matadali. Sa harap ng mga tao, pinakulong ang ina, inagaw ang bata, yan ang isisigaw nila. Wala pa rin silang prueba. Hindi naman kailangan ng prueba. Walang prueba-prueba sa Malaysia. Pwede ko naman silang kasuhan. Ano? Pag ginawa mo yan, lalo lamang lalawak ang gulo. Mabibilad lamang tayo sa mata ng publiko. At natatakot na mangyari yun. Ganun ba, Vic? Ikaw sa lahat? Hindi. Hindi naman sa ganon. Ano man ang mangyari, sama-sama tayo rito. Noon, ngayon. Malinaw sana sa lahat yan. Siyempre. Pagmatyagan muna natin ang mga mangyari. Pag lumala, saka tayo humanap ng remedyo. Ayun, kaibigan niya ang galing sa Maynila. 
Abay, lokal ka pala eh. Galing na ng Maynila, nagsunta ka rito. Alam mo na, marami ka kompetensya sa Maynila. Lalo na kung gurang ka na. Ayun. Eh bakit nagpapaararo din ba yan? Masama daw yan ni Ningning noon sa kabaret. Ano daw ang pangalan? Aurin daw eh. Pero hindi ko sigurado kung yun ang tuwing pangalan. Kilala mo ba si Baldo yung nagtatrabaho sa hotel ni Mr. Oh. Bebe? Dating kasama ni Ningning yan sa kabaret. Oh. Matanong nga yung Aurin na yan. Ba't naman tayo makikialam sa buhay na may buhay? Pero sa isang banda, ba't nga ba hindi? Hahaha! <laughs> <laughs> Ay, ikaw talaga! Wika nila kay Jesus, guro, ang babaeng ito ay natutup sa pakikiapid at pinag-uutos sa amin ni Moises sa batas na batuhin ang ganitong mga babae. Ano ang sabi mo? Alam kaya ng Christine na yun? Natural! Eh kung hindi sa kanya nang galing si Mike, sa ang lungga nang galing niyo? Ano daw yung mga kinang sayo? Ewan ba? Kwarta siguro. Yun lang naman ang habol ng tao ngayon. Dahil sa mga mapilit nilang... Koko siguro. Kukwartahin ko na lang yun. Magkano kaya hihingin ko kayo niya? O, ikaw naman. Pangiti ang kalawang dimasyo. Pag nadadalaw dito, nandalamot ka agad ang tuwid mo. Libre na para sa'yo. Pwede ba? Upang sumulat sa'yo. Oye, Greta, kausapin mo si Mayo. At sa mga pangyong sa'yo ito. Namanak ang kalaman at hindi ka nalulugit kay Aurin. Hindi totoo yun. Intriga lang yun. Tsaka hindi magsisinyongaling si Papa. Tsaka bakit? Ewan ko. Basta, ang alam ko, ang pangalan raw ng babae ay Aurin. Ang papa ko raw ang abogado niya. Sinuhulan raw ng papa mo ang papa Hindi totoo yun, Susan. Kuwagwa rin ang mga kaaway ni papa. Sana nga, May. Nakakagulat nga eh. Huwag mo sabihin na niniwala ka. Hindi naman pa. Kaya lang, sino ba talaga yung Aurin na yun? Ewan ko. Isa siguro sa mga babaeng naloko sa akin ng araw. Eh bakit nila sinasabi na yun daw ang tunay kong nanay? Ayan. Yan ang unang leksyon mo sa politika. Marumi. Kumikilos ng oposisyon. Yan lamang maaaring pagpulan yan eh. Kaya ang manda kang bigil ito. Mula ngayon, sari-saring intriga ang masasagap mo. At pipilitin pa nilang masangkot ka. Natural lang yan sa politika. Hahalukayin lahat. Matibag ka lamang, pero matigas tayo bigil ito. Hindi tayo pakakaya. Kaya kung mayroong mang lumitaw nagpapanggap na ina mo, huwag mong papasinin. Baka na lang yan ang kalaban. Sa akin ka magtiwala. Ako nagpalaki sa'yo. Hmm? Alam mo ba kung paano tayo magkakapera para sa negosyo? Singilin mo si Ben ng todo-todo para sa pagpapahirap niya sa'yo. Siguradong papayag yon. Tumahimik ka lang. Ningning, kung pera lang ang habol ko, nung pa sana nagpabayad na ako. Hindi pa naman huli magbago eh. Ano? Ano yan, Auring? Ano ba talaga pinagmamalaki mo? Hanga na ako sa'yo sa tsagatapang mo. Ano pa ang gusto mo? Bumaligtad ang mundo para sa'yo. Gusto ko lang malaman ng anak ko ang katotohanan. Kaya kailangan ko ang tulong mo. At alam mo kung papano. Auring, huwag mo hanapin sa'kin ang hindi ko makakaya. Pero wala nang iba. Meron. Maring meron. Naalala ko na pag-uusapan sa sabungan. Si Nunez. Si Atty. Nunez. Makakalaban ni Ben sa batasan. Baka mapayuhang ka niya. Bukas. Makikibalita ako kung saan natin siya matatagpuan. Bumalik na nga pala si Chino galing Maynila. Medyo libre na oras ko. Si Mike na lang babantayan ko. Pagbutihin mo mabuti ang serbisyo mo ha, hindi magtatagal pupunta na tayo sa Maynila. Pangako ata yun sa akin ni Ben. Pagkatapos sa pagkatapos ng eleksyon. Eleksyon din ang nilalakan ni Chino eh. Bumili siya ng mga bagong gamit. Anong gamit? Ano pa? Baril, bala, pampaniguro. Nakuroy, huwag kang sasabit dyan, ha? Baka mapahama ka. Kung pwede nga lang ba umiwas, eh. Si Chino talaga ang tiga-upak ni boss. Pinagmamalaki nga sa akin, eh. Pitong taon na raw na dispatsa niya. Nakakatakot, nakakabilib din. Matatag talaga pulso. Ikaw, Roy, nakapatay ka na ba? Hindi pa. Hanggang paputok lang. Hindi pa nga tumatama, eh. Hindi ko naman nasinta. Bugbog marami na. Lulumpuhin mo. Tatakutin mo. Yung mga nagwiwel ganon sa Hotel Limang Piping. Bakit? Anong bakit? Utos ni boss eh. Sa Maynila naman siguro wala nang ganyan ano. Oo nga eh. Hahanapin ko si Bong, yung kakilala kong drummer. Baka makasabit ako sa Japan eh. Alam mo ba ate, panay ang practice ko? 
Naku, manalo lang si Ven. Walang problema yon. May sinasabi siya sa akin eh. Yung dati niyang... Si Auring, kami nang bahala doon. Ano ang ibig mo sabihin? Ewan ko. Depende kay boss yun eh. Yun ang ina ni Mike. Tanungin mo, wala akong nalalaman diyan. Bakit hindi mo tanungin ang kapa mo? Ma, kailan makapagsasabi sa akin totoo? Hindi ko malaman kung paano wala ako sa papa o hindi. Ama mo siya. Paniwala mo siya. Kayo, naniniwala ba kay kay papa? Huwag mo akong tanungin. Ma! Ma, mahal ko kayo. Mahal niyo ba ako? Anong klaseng tanong yan? Kung mahal niyo ako, sabihin niyo sa akin totoo. Kayo ba ang tunay ko, ina? Kung ganun, sino si O-Ring? Ma, kayo lang makapagsasabi sa akin totoo. Sino si O-Ring? Eleksyon din noon. Konsihal pa lamang si Ben. At tumatakbo ang mayor. Matalino si Ben. Magilas. At mahusay magsalita. Ang kulang lang sa kanya ay pondong pangkampanya. Sapagkat mahirap lamang siya. Isa kami sa pinakamayaman dito sa bayan. Natural lamang na... Natural lamang na maakit kami sa isa't isa para magsamang ang politika at yaman sa isang pamilya. Nakatakda ng aming kasal at kainitan na ng kampanya ng unang lumitaw si... si Oring. Saan siya nagaling? Hostess siya. Sa isang club na ari ni Pipi. Natipuhan siya ni Ben at naanakan. Ako yun. Nakiusap si Oring kay Ben na pangatawan ang pagiging ama ng bata. Ngunit siya'y tumanggi. Inalok ni Ben si Oring ng pera para ipalaglag ka. Pero hindi siya pumayag. Imposible ang hinihingi niya. Ang gusto ni Oring ay pakasalan siya kahit pagkatapos ay iwan. Ngunit nataranta si Ben. Papano ako? Papano siya? At ang kanyang kinabukasan? Anong ginawa ni Papa? Nakiusap sila sa isang maniligaw ni Oring. Upang siya'y pagsamantalahan 
upang sirain. O kaya matakot, pero siya'y lumaban. Nasaksak niya at napatay ang lalaking yun. Kung ganun, wala siyang kasalanan. Kung totoo si May wala. Pero siniguro ni Ben na makulong si Oring. Nagbayad siya ng mga saksi. Pinalitaw nila na si Oring ay isang puta. Napumatay sa kalaguyong nais niyang hiwalayan. At ako? Naiwang ka sa ampunan. Si Oring ay pinadala sa koreksyonal sa Maynila. Samantala, kami ni Ben ay nakasal at nahalal siyang alkalde. Nung magtatatlong taong ganay, pinakuha ka niya. Nung matyak niyang, hindi na akong maaring magkaanak. Ngayon, nagbalik ang iyong ina para hanapin si Ben. At makita ka. And I can assure you, my friends and partners in the progress of this municipality, that with your affirmation of confidence in my leadership, and by the grace of God Almighty, we shall prevail in our crusade for efficiency and integrity in our government. To this, my friends, I've offered the best years of my life in the noble service of the people. Our people, your children, and mine. I therefore ask you to receive my renewal of that offer to be your humble servant and representative in the National Assembly. Good morning, Good morning, Mayor. Morning. Good morning, Mayor. What's up? Nice one. Good morning, Mayor. 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 Good Ah, good morning, Mayo. Oh, hepe. Ah, alikayo. Edgar. Mga kopya ito ng kuha ni Oring, ng masak dal siya. Maring nagbago na ng konti ang itsura niya. Pero ayong ay piping, ay ganyan pa rin halos ang itsura niya ngayon. Kaya yan pa rin ang pagbabatayan niyo. Isipin niyo mabuti kung saan siya nagpupunta. Sa simbahan, sa estasyon ng bus, sa palengke, o sa sinihan. Surveillance lang ho bang kailangan? Oo, oh, surveillance lang. Walang pipick up sa kanya o gagalaw sa kanya. Alamin lang ninyo kung saan siya nagpupunta. Kung sino ang kausap niya at kung ano ang binabalak niyang gawin. Maliwanag. Ako nang bala rito, boss. Chino, hintayin mo muna ang utos ko. Ayaw kong palakihin pa ang gulong ito hanggat maaari. Lalo ngayon ang lalapit ng eleksyon. Okay? Pinahanap siya ni Mayor. Bakit daw? Wala, pinababantayan lang. Pagkatapos? Wala pang utos si. Eh. Roy, pakiusap lang. Para sa makita niyo siya, sabihin niyo sa akin. Pabor lang, Roy. Kung pwede, pero... Nanay ko to, Roy. Ama, akong bala. <laughs> 